Welcome to the channel, your language tutor with Mr. Sprint Shah. Today's topic is the Communicative Language Teaching. And today we will study this video that what is the Communicative Language Teaching? What is the focus of CLT? What is the role of teachers in CLT? And what are the advantages and disadvantages of CLT? अगर वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें तो आइए पढ़ते हैं सीएलटी द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सो डियर फ्रेंड्स इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग इंटरेक्शन इज एम्फसाइज्ड टीचर इज अ फैसिलिटेटर एंड द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेंट्स दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ कोऑपरेटिव राधर देन इन Individualistic approach. It is a school-based and a function-based method. So the skills it targets include listening, speaking, reading, and writing. They are all the four language skills. The functions it targets can include greeting, introducing, telling, interrogating, declaring, exclaiming, and etc. So देखो दोस्तों, communicative language teaching में ये होता है कि interaction को emphasize किया जाता है. लैंग्वेज सिखाई जाती है बाय इंटरेक्शन बातचीत करके टीचर आपका फैसिलिटेटर होने वाला है स्टूडेंट्स आपके पार्टिसिपेंट्स हैं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स है इसका मतलब ये है कि जो इंटरेक्शन होनी है वो अमंग स्टूडेंट होनी है और टीचर ने उनके इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करना है इसीलिए ये कोऑपरेटिव अप्रोच है ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं है अगर कोई बंदा है कि भाई मैं मैंने अकेले लैंग्वेज सीखनी है किसी की भी मदद से मैंने लैंग्वेज नहीं सीखनी और वो भी ये कहे कि मैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेना चाहता हूँ सो दिस इज अरोंग ऑप्शन ये स्किल बेस्ड अप्रोच है स्किल बेस्ड मेथड है ये क्या होगा कि आपकी लिसनिंग इंप्रूव होने वाली है रीडिंग इंप्रूव होने वाली है राइटिंग इंप्रूव होने वाली है स्पीकिंग भी इंप्रूव होने वाली है तो चारों स्किल्स के ऊपर फोकस है पिछले जो हमने मैथड एंड अप्रोचेस को देखा था कोई लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर फोकस कर रहा था मैथड कोई रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहा था अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईएलटी मेथड एंड अप्रोचेस उसको जरूर देख लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको द डायरेक्ट मेथड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर द सजेस्टेड वीडियो के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए विद योर प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड ड्रॉबैक्स अगेन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन तो देखिए दोस्तों कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड हाउ इट हैपेंस लेट्स सी It is an approach that tends to promote fluency over accuracy, the functional over the structural, and the authentic materials over fabricated materials. Communication is seen as both the goal and the means. अब जैसे कि हमने पहले बात की कि भाई language के functions हम सीखते हैं कि भाई introduce कैसे किया जाए, welcome कैसे किया जाए, कोई चीज पूछी कैसे की जाए, request कैसे की जाए. किसी को नसीहत कैसे की जाए एंड ऑल दैट जितने भी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं यू लर्न देम जितनी भी लैंग्वेज की स्किल्स हैं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग यू लर्न देम वेल यू प्रैक्टिस देम वेल किस तरह से होता है बाय कम्युनिकेशन और बाय द एंड ऑफ द डे हम क्या चीज सीख लेते हैं अगेन द कम्युनिकेशन सही है यहां पर फोकस हमारा फ्लुएंसी है एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि हम कम्युनिकेशन के दौरान बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सीएलटी दे आर ऑल ओके कोई मसला नहीं है अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं बोलने में तो जस्ट स्पीक एंड इफ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू स्पीक इट्स इनफ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है अगर आपका आइडिया आपका जो थॉट है वो शेयर हो रहा है दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन इज सही है मिस्टेक्स आ जाती है ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग टू सी इट्स ओके अच्छा जी हम सीखते किस तरह से हैं कम्युनिकेशन के जरिए सो कम्युनिकेशन इज द मींस ऑफ सीएलटी और हमारा गोल क्या है अगेन द गोल इज आल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हम अपनी जो है ना वो रो कम्युनिकेशन से हम अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते जाते हैं करते जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इट सो द स्टूडेंट्स द रोल ऑफ द टीचर इज टू बी Facilitator of his students, he or she, let's say, is the manager of classroom activities. The teacher is charged with the responsibility of establishing situations likely to promote communication. In CLT, learning activities are selected according to the interests of the learners, all right, rather than the interests of teachers, let's say. 
तो क्या है कि भाई वही बात जो मैंने पहले कही टीचर कुछ भी नहीं है बस एक फैसिलिटेटर है जिसने अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को लर्नर्स को फैसिलिटेट करना है हर तरह से क्लासरूम की एक्टिविटीज को उसने मैनेज करना है कि एक्टिविटी किस तरह से होने वाली है जो है हम किस तरह से इसकी सेटिंग बनाने वाले हैं कौन सा बंदा कहाँ पर बैठेगा कौन सा बंदा कहाँ पर बैठेगा जिससे कोई टर्न टेकिंग किस तरह से होने वाली है क्योंकि कम्युनिकेशन में टर्न टेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टर्न टेकिंग किस तरह से होने वाली है कौन सा बंदा पहले बोलेगा फिर कौन सा बोलेगा एंड ऑल दैट टीचर मेड डिसाइड दीज थिंग्स हाँ लेकिन एक्टिविटीज होनी कौन सी है स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड करेंगे टीचर नहीं भाई आज मेरा दिल कर रहा है स्टूडेंट से ये एक्टिविटी करा दो आज मेरा दिल कर रहा है स्टूडेंट से ये एक्टिविटी करा दो नो हाँ लेकिन अगर स्टूडेंट को ये सब दिल कर रहा है अगर वो कुछ एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहते हैं दे आर ऑल वेलकम सही है तो टीचर का काम है फैसिलिटेट करना अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स का काम है आपस में इंटरेक्शन करना कम्युनिकेशन करना टीचर का काम है भाई आप देखे उन्हें कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही गाइड करें उन्हें एंड ऑल दैट ओके सो इन सीएलटी स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट लर्नर्स समहाउ सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मैटर सो द मोस्ट ऑबवियस एडवांटेज इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लुएंसी इन द टारगेट लैंग्वेज This enables the learners to be more confident when interacting with the people, and they also enjoy talking more. अब आपको अगर कोई चीज आती है ना तो उसमें आपका interest भी बढ़ता है, और आप फिर उस चीज को enjoy भी करते हो। अगर कोई चीज नहीं आती तो interest भी नहीं होता और आप enjoy भी नहीं करते। अब क्या होता है CLT की मदद से कि students जो हैं वो बहुत ज़्यादा fluent हो जाते हैं, अच्छे fluent हो जाते हैं, ठीक है? या ये कि वो अच्छी fluency से language बोल सकते हैं, अपनी जो target language है उनके लिए जैसे और इस फ्लुएंसी की वजह से उनमें कॉन्फिडेंट आ जाता है अब वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं लाइक कभी कभार उनको पता होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको अपनी मिस्टेक्स का पता भी नहीं होता है ग्रामर मिस्टेक्स का बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अच्छा जी और यही वजह है कि वो लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद भी करते हैं अगर आप जी के तहत लैंग्वेज सीख रहे हो ना तो आप कभी भी इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लोगे क्यों क्योंकि दैट्स नॉट समथिंग द पार्ट ऑफ जी GTM ने आपको वो सिखाया नहीं, grammar translation method ने आपको वो सिखाया नहीं। Audio language method में ये किस्सा होता है कि जो drills हैं आपने वही communicate करना है, उसके अलावा फिर आप अलग से कोई चीजें जो है ना वो target करेंगे ही नहीं, उनको आप सीखेंगे ही नहीं, और ना ही आप communication को इतने enjoy करने वाले, आप communication को बस एक purpose के लिए use करोगे। While according to CLT अगर आप language सीखते हो, तो फिर you will enjoy the communication, you will enjoy talking in your target language because you are getting fluency in it. Now let us see what is the disadvantage of CLT. लोग कहते हैं ये disadvantage है। मेरी नजर में ये भी एक advantage ही है। So what's the disadvantage? It is that it prefers fluency, not accuracy, which does not focus on error reduction, but instead creates a situation where learners are left using their own devices to, to solve their communication patterns or problems. Thus, they may produce incoherent, grammatically incorrect sentences. तो क्या होता है कि CLT में स्टूडेंट्स फ्लूड हो जाते हैं लेकिन वो ग्रामर मिस्टेक्स कर सकते हैं अच्छा जी जो चीज उन्हें नहीं आती उनके लिए वो अपनी पर्सनल डिवाइसेस के जरिए जो उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो उनके अपना जो सब कॉन्शियस माइंड कहता है वो उसकी मदद से कुछ अपने वर्ड्स को इन कर देते हैं कुछ अपने वर्ड्स बना देते हैं कोई उसमें वो एफेक्सेशन कर देते हैं कोई जो है ना वो कहीं ना कहीं से कंपाउंडिंग कर देते हैं किसी तरह से ठीक है किसी नाउन को वर्ड की तरह यूज कर देते हैं एंड ऑल दैट तो क्या है कि फायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाती है नुकसान ये होता है कि आप ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं और यही चीजें अगर आप लिखने पर आओ और अगर आप किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हो और वही सारी चीजें आप अपने किसी ऐसे में किसी एप्लीकेशन लेटर रिपोर्ट पे करते हैं देन इट्स रियली बैड ठीक है तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं होती आप इनकोहेरेंट इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं लिख सकते हैं but you learn the language and I think that's what matters the most तो आपको CLT के साथ लगा comment section में अपना review जरूर दीजेगा अगर video पसंद आई तो thumb पर click करें feedback जरूरी है channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और घंटी तो बजानी है thanks for watching